வன கொமையா வீடியோ இருந்தா வீடியோ தரந்து விடுங்க கனிமொழி இரட்டையர்கள் காணும் ஆர்த்தி சரி எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா சாப்பிட்டீங்களா சரி இன்றைக்கு வந்து நம்ம நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருந்த இரண்டு கதைகள் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் இப்போ அலசுவோம் அது குறிப்பா அந்த வண்டி அப்படிங்கிற கதையை நம்ம வந்து முதல்ல பார்ப்போம் நேரம் இருந்தா அந்த இரண்டாவது கதையை நம்ம பார்ப்போம் யார் வந்து இரண்டு கதையும் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க இரண்டு கதையும் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா படிச்சு முடிச்சிட்டோம் ஐயா எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா பிரேம் பிரேம்குமார் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா ரெண்டு கதையும் இல்லங்க ஐயா ஒரு கதை தான் ஐயா படிச்சு எதை படிச்சீங்க வண்டிங்க ஐயா வண்டி ஓகே மற்றவர்கள் என்ன கனிமொழி ஒரே ஆள் தான் தெரியுது இன்னைக்கு ஐயா கோமதி போன் எடுத்துட்டு வந்துட்டா ஐயா ஓ கோமதி பத்தி தனி கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஆமாங்க ஐயா சரி யார் வந்து வண்டி கதை படிச்சிட்டீங்க எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா அந்த ஒரு அந்த ஒரு கதை பத்தி மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பேசுவோம் ஓகே ஐயா அந்த படிச்சு அத படிச்சிட்டீங்க தான எல்லாரும் நாகேஸ்வரி படிச்சாச்சு ஐயா ஆ படிச்சிருக்கோம் ஐயா அடைச்சிருச்சு <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 வாழ்க்கைகள் ஆனால் ரெண்டுமே வந்து வெவ்வேறு எழுத்தாளர்கள் இருந்து வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் எழுதின கதைகள் இது எது குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வரலாறு வந்து கரெக்டாக காட்டப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்ன தான் வந்து கதையில் கற்பனை இருந்தாலும் இதில் வந்து கொஞ்சம் நிஜமான நிஜ சம்பவங்கள்லாம் அதில் இருக்குது உண்மை சம்பவங்கள்லாம் அதில் கொஞ்சம் கலந்துருக்கு சரி கதையுடைய சினாப்சிஸ் யாராவது சொல்லுங்களேன் அந்த வண்டி கதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னு சொன்னாக்க இரண்டு கதை இருக்கு உங்களுக்கு உள்ளுக்கு வந்து ஒரு மெயின் கதை ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் கதை ஒன்று இருக்கும் சரியா யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஐயா குப்பை வண்டி ஓட்டுறாங்க இல்லைங்களா ஐயா அவங்களுடைய வாழ்வியல வந்து சொல்ற மாதிரி இந்த கதை இருந்ததுங்க ஐயா சரி கதை சினாப்சி சொல்லுங்க அப்படிதான் இல்லைங்க ஐயா சினாப்சி சுருக்கம் அந்த கதையை ஓட்டத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா முதல்ல ஒரு பேரன் வந்து வந்து தோமஸ் அப்படின்ற பையன் வந்து தன்னுடைய பா பாட்டி வீட்டுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஐயா ஆனா அப்பாவோ அம்மாவோ வந்து அதுல பெருசா ஆர்வம் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாஷ்பேக் வருதுங்க ஐயா ஏன் அவங்க வந்து ஆர்வம் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு வந்து இந்த அப்பா பேர் தான் வந்து மரியதாஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அவர் வந்து அவங்களுடைய பிளாஷ்பேக் வந்து கொஞ்சம் நினைச்சு பாக்குறாரு ஏன் வருகிறாங்கன்ற காரணத்தை வந்து அடுத்த பகுதியில சொல்லியிருக்கீங்க ஐயா அடுத்து அவங்க கூட்டிட்டு போற சூழலை காட்டுறீங்க லாஸ்ட் முடிக்கும் போது அப்படி காமிக்கிறீங்க 
அந்த பாட்டி வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க இந்த மாதிரி இருக்குங்க ஐயா கதை சரி ஓகே அதாவது இந்த கதையில வந்து ராமச்சந்திரன் ஒரு கேரக்டர் வருது தெரியுமா ஆமாங்க ஐயா அது அந்த ராமச்சந்திரன் யாரு தெரியுமா மரியதாஸ் ஆமா அது வந்து மரியதாஸ் தான் வந்து ராமச்சந்திரன் சரி இந்த கதையை வந்து இந்த கதையை வந்து சமூக சிக்கல்களை நிறைய பல இடங்கள்ல வந்து அப்படி கொண்டு பேசி இருக்கிறாங்க எனக்கு என்ன ஒரு 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 பயம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட பேச முடியுமா பேச முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏதோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல சோ அதனால நான் கொஞ்சம் ஒரு மேலோட்டமாவே நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் பேசலாமே ஓகே ரொம்ப ஆழமா போனோம்னாக்கா ஒருவேளை உங்களுடைய என்ன சொல்லுவாங்க ஏதோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல இப்ப எனக்கு என்னோட வயதில் உள்ளவங்க அப்படி இங்க நேருக்கு நேர் பேசும்போதுன்னு சொன்னாக்கா நாங்க மனம் விட்டு பேசலாம் சோ இது வந்து ஒரு ஒரு மாணவர்கிட்ட பேசும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட நான் பேசுறேன்னு சரிங்களா இந்த கதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எழுதுனாரு நவீன் ஆனா இந்த கதைக்கு பரிசு எதுவும் பரிசு பரிசுக்காக எழுதப்பட்ட கதை இல்லை இது தனி தனிப்பட்ட முறையில் எழுதின கதை ஆஹ் வழி நம்மள அது அது ஒரு மேகசின்ல பப்ளிஷ் ஆனுச்சு சோ அதே ஒரு வள்ளியினத்துல போட்டிருக்கிறாரு இந்த கதையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த எம்ஜிஆர் பத்தி நிறைய பேசியிருப்பாங்க பாத்தீங்களா எம்ஜிஆர பத்தி நிறைய பேசியிருப்பாங்க அதாவது ஆஹ் அந்த மரியதாஸ் வந்து எம்ஜிஆரோட ஃபேன் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அவருடைய அப்பா வந்து அதோட ரொம்ப தீவிரமான ரசிகராக காட்டியிருப்பாங்க இப்ப தமிழகத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு டெமி காட் ஆக் கும்புற அளவுக்கு நான் பாத்திருக்கேன் அதாவது அவர் ஒரு கடவுள் மாதிரி பாக்குற அந்த ஒரு சமூக அமைப்பை நான் பாத்திருக்கேன் ஆமாவா இல்லையா சென்னையில எல்லாம் நான் பாத்துருக்கும் போது இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் படுத்துருப்பாங்க இந்த வசதி இல்லாதவங்க இருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்க பாக்கும் போது நான் பாத்துருக்கிறேன் இந்த இந்த கரண்ட் கம்பம் இருக்கு இல்லையா இந்த கம்பத்துல தான் தலை வச்சு அது தலைமாட்டாண்ட வச்சு போடுப்பாங்க அந்த சாமி போட்டோ பக்கத்துல எம்ஜிஆர் போட்டோ சின்னதா ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க நான் பாத்துருக்கேன் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பாத்துருக்கேன் எம்ஜிஆர் வந்து அவரு ஆஹ் அவர் தவறி போய் அதுக்குரிய இருபது ஆண்டுகள் கழிச்சா கூட சாரி நாற்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சுல நாற்பது ஆண்டுகள் நெருங்குது அத்தனை ஆண்டுகள் ஆனா கூட அவரை நினைச்சு ஆஹ் அவர் ஒரு சாமி மாதிரி கும்பிடக்கூடிய அளவுல இருக்கு அப்போ இது இதே நிலைமை வந்து மலேசியாலையும் இருந்தது சரிங்களா அது எல்லாரும் சொல்ல முடியாதனால ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்து அவரை வந்து ரொம்ப நேசிச்சாங்க ஒரு ஒரு என்ன ரோல் மாடல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது அழுகக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் ஒரு லட்சியம் முன்னேற்றப்பாதை சந்திங் அந்த மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஃபிகரா அவங்க பாத்துட்டு இருந்தாங்க எம்ஜிஆர் சரியா இது உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரி எம்ஜிஆருக்கு வந்து மலேசியால இவ்வளவு இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு யாரும் தெரியாதுல்ல ஆஹ் இப்போதைக்கு வந்து இந்த ரஜினிகாந்துக்கு நிறைய இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு மலேசியால அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த இளம் நடிகர்கள்ல அஜித் அப்புறம் தனுஷ் இவங்களுக்குலாம் ஒரு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்கு ஆனா அந்த காலகட்டங்கள்ல எம்ஜிஆர் சொன்னாக்காலே வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு ரோல் மாடலா பார்த்த ஒரு காலகட்டம் இருக்கு அவரை மையப்படுத்தி தான் நிறைய விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா அப்படின்ற ஒரு ஒன்று அவங்க அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா இந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு இங்கே யாராவது கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்கீங்களா சேன்டா கிளாஸ் இல்லை சேன்டா கிளாஸ் இருக்கீங்களான்னு கேட்கல கிறிஸ்துமஸ் தாத்தான்னா சேன்டா கிளாஸ் அது தெரிஞ்சவங்க யாரும் இருக்கீங்களா எல்லாரும் சேர்ந்து யாரையோ பாக்குறீங்க அது யாருன்னு தெரியல நீ ஜெயஸ்ரீ யார பாக்குறீங்க யாரும் இருக்காங்களா கனிமொழி ஐயா கனிமொழியா நீங்க கனிமொழி காணும் அது ரெண்டு பேராவே இருப்பாங்களா ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டீங்களோ சரி பரவாயில்ல அப்ப அந்த சேன்டா கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் எதுக்கு எதுக்காக அவரை காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல் சொன்னாக்கா இந்த பரிசு கொடுக்கறது அல்லது இந்த நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சோம்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து பாராட்டு கொடுக்கறது பரிசு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி காட்டுவாங்க இல்லையா சோ இந்த கதையில ஒரு ஒரு நபர் வந்து ஒரு சேன்டா கிளாஸ் மாதிரி காட்டு காட்டுவாங்க அந்த நபர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ஒரு கதை மாந்தர் அப்பாதான் 
மனநிலையில <laughs> 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 உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த மாதிரி இருந்துச்சா உங்களுடைய அப்பா உங்க அப்பாவை யாராவது மிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சதை நீங்க எதுவும் மதிக்காம இருந்தோ அதாவது மரிய அதாவது மரியதாச அந்த கதையோட மைய கேரக்டர் அவருடைய அப்பா வந்து ஆஹ் இவருக்கு இது வரைக்கும் செஞ்சது என்னன்னு சொன்னாக்கா அவர் அவ என்னதான் பரிசுலாம் கொடுத்திருந்தாலும் அவர் குப்பை தொட்டில இருந்தா பொறுக்கி கொடுத்துருப்பாரு இது நீங்க நோட் பண்ணீங்களா அதாவது அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு இந்த துப்புரவு பணியாளர் அவரு துப்புரவு பணியாளர்னா அந்த குப்பைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இதுனா ஒண்ணு பாய்க்கலாம் போல இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொண்டு வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு ஒரு ஒரு கிஃப்ட மடிச்சு கொடுப்பாரு ஓகே ஏன்னா அவருனால வேற புதுசா வாங்க முடியாது இல்லையா சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து எல்லாருமே வறுமையில தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பெரும்பகுதி தமிழர்கள் வறுமையில தான் இருந்தாங்க அப்ப அவங்க கிட்ட வந்து பணம் கொடுத்து பரிசு வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அந்த வகையில வந்து இவர் தன்னால முடிஞ்சது அவர் செஞ்சார் அவர்கிட்ட என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை கொடுத்துருக்காரு அந்த கடைசியில அந்த கதையோட கடைசி பகுதியில கூட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவர் வந்து புத்தி பிறண்ட பிறகும் எது ஏதோ செஞ்சி செஞ்சிருக்கிறாரு ஆனா வந்து அவருடைய குழந்தைக்கு கொடுத்த அந்த பரிசு பொருட்களை மட்டும் அவர் அப்படியே பத்திரமா பாதுகாத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் உண்மையான அந்த சாண்ட கிளாஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இங்க கொண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு நம்ம காட்டலாம் சரி இப்போ நான் பேசுறத விட நான் என்ன எதிர்பார்க்கறேன் அப்படின்னா அந்த கதையை நீங்க படிச்சுட்டு நீங்க எதாவது சொல்லுங்களேன் இல்ல அந்த கதையில உள்ள சில விஷயங்கள் எதுவும் புரியலன்னா எங்களுக்கு கேளுங்க ஐயா எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியலங்க ஐயா இந்த தோமஸ் இருக்காங்க இல்லையா தோமஸ் வந்து அடம் பிடிச்சிட்டு அதாவது அவனை சமாதானப்படுத்திட்டு கிறிஸ்துமஸ் அப்போ வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் தாத்தா வீட்டு கூட்டிட்டு போறேன்னு அவங்க அப்பா சொல்றாருங்க ஐயா அதுக்கு அடுத்து வர கதை வந்து மேல சொன்ன கதையோட தொடர்பு இல்லாத மாதிரி வேற ஒரு போக்குல போகுதுங்க ஐயா அது இரண்டு கதை அந்த அதுக்கப்புறம் அவருடைய சைல்ட்ஹுட்ல நடந்து வச்சுட்டு அவர் சொல்லுவாரு அது ஏன் அங்க நடுவுல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா பிற்பாடு வரக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு வந்து ஒரு முன் கதை தேவைப்படும் ஆனா முன்னாடியே போட்டோம்னாக்க பின்னாடியில உள்ள கதை எல்லாம் வந்து சஸ்பென்ஸ் இல்லாம போயிடும் சோ அதனால அவர் வந்து அந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கு அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்ல அவர் வந்து நினைச்சு பாக்குற மாதிரி கூட போட்டிருக்கலாம் இல்லையா இப்போ மரிதாசை கூட பிளாஷ்பேக் நினைச்சு பாக்குற மாதிரி போட்டிருந்தாக்கா பொருந்தி இருக்கும் ஐயா இல்ல சம்பந்தமே இல்லாம திடீர்னு ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு வரும்போது புதுசா வேற கதைக்கு போயிட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு தோன்றுச்சுங்க ஐயா அதாவது பிளாஷ்பேக் வரும்போது இப்படி மேல பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படி பார்த்தாதான் ஒத்துக்குவீங்க அப்படி இல்ல ஆஹ் அதாவது கதைன்னு சொல்லி வரும்போது இது ஒரு புது உத்தி தான் அதை என்று என்று அவர் தன்னுடைய பழங்காலத்தை நினைத்து பார்த்தார் அப்படிலாம் சொன்னோம்னாக்கா ஆஹ் அந்த அது அதோட வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிடும் அதாவது ஏதோ ஒரு பழைய கதை மாதிரி இருக்கோ அல்லது பிளாஷ்பேக் மாதிரி இருக்கோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கிறாரு அந்த இதுல ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்கு இரண்டாவது கதை படிக்கும் போது நம்ம ஒன்றாவது கதையோட அது எப்படி ஜாயின் பண்றோம் யார் யார் இருந்து இந்த கேரக்டரை ரிசம்பிள் பண்றோம் அப்படிங்கிறது அது வாசகனுடைய வேலை ஒரு கதைன்னு சொல்லி எடுத்தோம்னா ஒரு இலக்கிய படைப்பு எடுத்தோம்னா குறிப்பா அந்த சிறுகதைன்னு பார்த்தோம்னா அது எல்லாத்தையுமே சொல்லிடக்கூடாது வாசகனுக்கு கொஞ்சம் வேலை வச்சாதான் அவன் அந்த கதையில ஒரு ஈடுபாடு கொண்டு வந்திருப்பான் சரியா சோ அந்த கதைய வந்து கொஞ்சம் நீங்க ப்ரோசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில இடங்களை வந்து அவங்க கேப் விட்டுருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே எடுத்து எடுத்து அப்படியே உங்களுக்கு காட்டிட்டாக்கா அவங்களுக்கு அது வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு போயிரு போயிடும் ஒரு எழுபது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் நிறைய ஆசிரியர் வந்து அந்த விஷயத்த சொல்லுவாரு மிச்சம் இருபது சதவீதத்துக்கு கிட்ட அந்த வாசகன் அந்த கதையோட தன் வாழ்க்கையை பொருத்தி பார்த்துக்கணும் தன்னுடைய அனுபவத்தை பொருத்தி பார்த்துக்கணும் அப்பதான் அந்த கதை வந்து அவனோட ஒரு கிளியரா இருக்கா நைன் அன்ஸ்டேபிள் கட்டுது நான் பேசுறது நல்லா கேக்குதுங்க ஐயா தெளிவா கேக்குது வேற எதுவும் கேள்வி இருக்கா அல்லது ஏதாவது தெரியணுமா இல்ல உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க நீங்க இது வந்து ஒரு கலந்துரையாடலாம் நம்ம வச்சுக்குவோம் 
நான் வந்து ஒரு மோட்டரேட்டரா மட்டும்தான் இருக்கு இருக்கலாம்னு நினைச்சுக்கிறேன் இந்த இன்னைக்கு பாடப்பகுதியில நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு உங்களை பாதிச்சது எது அல்லது இது எனக்கு குழப்பமா இருக்கு இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசலாம் மரியதாஸ் எப்ப ராம அதாவது ராமச்சந்திரன் எப்ப மரியதாசா மாறினாரு அப்படின்றது மாணிக்கம் எப்ப பாஷா மாறினாரா இல்லையா படிக்கும் போது நம்மளே புரிஞ்சுக்கிறோம் யா ராமச்சந்திரன் தான் சரி இனிமே இந்த வேலையை செய்யக்கூடாதுன்ட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறிடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளே புரிஞ்சுக்கலாம் யா ஆனா தொடர்பு படுத்திக்க முடியல கதையில சரி இதுவும் அப்படிதான் அதாவது எனக்குமே அது தெரியாது என்ன காரணம் தெரியாது பட் ஆனா நாம ஒரு அனுமானம் தான் வச்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த துப்புரவு பணியாளர்கள் வந்து அவங்க அவங்க அம்மாவும் சரி அப்பாவும் சரி அவங்க செய்யற வேலை பாத்தீங்களா இல்லையா அவங்க அப்பா வந்து குப்பாள்ற வேலை செய்யறாரு ரொம்ப நாத்தாடிக்கும் அவங்க அம்மா அதோட இன்னும் மோசமா போயிட்டு இந்த இந்த மல மலக்கூடம் இருக்குல்ல இருக்குல்ல நீங்க இரண்டாவது கடை பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த மலக்கூடத்தை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த மலக்கூடம் வந்து இப்ப உள்ள மாதிரி போட்டோ அதை பிளாஷ் பண்ணோம்னாக்கா அப்படி இறங்கி போயிடும் கீழே வந்து இந்த செப்டிக் டேங்க் இருக்கும் அப்படிலாம் இல்ல அப்பெல்லாம் வந்து மெனுவில தான் வந்து கீழே வாலி வச்சிருப்பாங்க அந்த வாலியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேற வாலி வச்சுட்டு அந்த கழிவுகளை கொண்டு போயிட்டு உரத்துக்கா இல்ல இந்த மாதிரி போடு போடுவாங்க இல்லைன்னா செப்டிக் டேங்க்ல போட்டுருவாங்க பெரிய பெரிய டேங்க்ல ஸோ அந்த அந்த மலை வாலிக்குள்ள அள்ளிட்டு போய் அது நடையா நடந்து போயிட்டு கொஞ்சம் போட்டுருவாங்க இப்படி ஒரு வேலை செஞ்சிருக்காங்க அந்த அந்த அவங்க ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட அல்லது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு சமுதாயமா காட்டுறாங்க அப்ப அவர் வந்து மதம் எதுக்கு மாறி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா இது தமிழகத்துல கூட நடந்திருக்கு தான் அந்த ஒரு ஒரு ஐடென்டிட்டில இருந்து அவர் வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு புதிய பேரு ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறை ஒரு புதிய மதம் ஒரு புதிய வாழ்க்கை சூழல் ஒரு புதிய வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தமா அவர் இருந்த இடத்த அது அவருக்கு பிடிக்கல அவருக்கு பிடிக்காம அவர் அதாவது அவங்க அப்பாவையும் சரி அம்மாவையும் சரி அவங்க இருந்த பூர்வீகத்தையும் சரி அவர் வந்து ஒட்டு மொத்தமா ஒதுக்கிட்டு தான் போயிருக்கிறார் சோ இதுதான் வந்து அந்த கதையுடைய முக்கியமான நெருடலான ஒரு பகுதி இது இது பின்னாடி அவர் அவர் வந்து ஒதுக்கி விட்டு போனதுல முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த க அந்த ம மரியதாசுடைய அப்பாவையும் அம்மாவையும் தான் அவங்க அந்த வேலை செய்யாம இருந்திருந்தனாக்கா இன்னைக்கு அவர் வந்து மரியதாசு ஆயிருக்க முடியாது அவர் பையன் இருந்திருக்க முடியாது இல்லை அவர் வெளியே எங்கேயும் போயிட்டு சம்பாரிச்சிருக்க முடியாது ஸோ இந்த கதையுடைய முக்கியமான அழுத்தம் தரக்கூடிய அந்த பகுதியே வந்து அவர் அந்த ஒட்டு மொத்தமான தன்னுடைய அடையாளத்தை அதாவது தன்னுடைய இளம்பருவ அடையாளத்தை மறைத்துட்டு அதுல இருந்து வெளியாகிட்டு போயிருக்கிறாரு இது இதுதான் சோ அந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட காட்டாம நீங்களா யோசிக்கணும் அவர் மதம் மாறினாரா அல்லது வந்து அவர் எங்க போயிருக்கா இப்ப வந்து அவர் அந்த இடத்துல இல்ல வேற எங்கயோ இருக்கிறாரா அதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம யோசிக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் வந்து அவர் கொடுத்துருக்கார் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் கேள்வி இல்லை கருத்து இருந்தா சொல்லுங்களேன் இந்த கதை படிச்சு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மலர் வெளி சொல்லுங்க மலர் வெளி பேர் கூட்டத்தில் என்ன இருக்கு மரியதாஸ் அப்படி மாறதுக்கு காரணமே அவங்களுடைய நண்பர்கள் தானே ஐயா அது அவங்க தானே அவர் அப்படி மாத்துறாங்க அதாவது கிண்டல் அடிச்சு அப்படி செஞ்சுட்டாங்க அவர் மன கஷ்டப்படுற அளவுக்கு அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு லைஃப் சேஞ்சு பாருங்க அவர் வந்து பழைய காலத்துல இருந்து வேற ஒரு அப்படியே அந்த டோட்டல் ஐடென்டி மாத்திட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரே ஒரு சம்பவம் வந்து அப்படி தூண்டி இருக்காது சரியா ஏன்னா அந்த மாதிரி சொன்னாக்க அவருக்கு இப்ப இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்தா அவர் இன்னொரு மாதத்துக்கு போயிருவாரா இல்ல இன்னொரு வாழ்க்கைக்கு போயிருவாரா இல்ல வெளிநாட்டுக்கு போயிருவாரா அப்படிலாம் கிடையாது அதாவது கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து சேர் சேர்ந்து வந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு கம்ப்ளேஷன் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு குளம் ஒரு குளம் பெயர்வுன்னு சொல்லலாம் இதை ஒரு வாழ்க்கை பெயர்வு ஸோ நண்பர்கள்ன்றது வந்து அவர் சின்ன வயசுல இருந்தப்போ அந்த கதைகளை சொல்லும் போது சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு 
நண்பர்கள் வந்து இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அதெல்லாம் வந்து அவர் குழந்தை பருவத்துல குழந்தை பருவத்துல இருக்கும்போது அவர் போய் மனம் மாறிட்டு சோ இது வந்து அவர் வளர்ந்த பிறகு எடுத்து முடிவா இருக்கும் திருமணம் செய்து அவர் மதம் மாறி இருக்கலாம் சொல்லுங்க <laughs> சமுதாய நோக்கில பாக்கும் போது சமுதாயம் தான் காரணம் அப்படின்னு தோணுது ஐயா கண்டிப்பா கண்டிப்பா சமுதாயம் காரணம் தான் இல்ல என்ன அப்படின்னு சொன்னா சமுதாயத்தை தனியா நம்ம பார்க்க முடியாது சமுதாயத்தை சமுதாய நாம தான் சமுதாயம் அந்த கதை மாந்தர்கள் எல்லாருமே சமுதாயம் தான் சோ இது எல்லாமே ஒரு காம்பிலேஷன் தான் இப்ப பாருங்க இப்போ நீங்க நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க இல்லையா உங்களே வந்து யாராவது ஒரு ஒரு ஆள ஒரு ஒரு பட்ட பேரை சொல்லி வடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒருத்த கருப்பா இருந்தாக்கா கருவாயன் சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லுவீங்க அல்லது ஒருத்த ஒரு ஆள் யாராவது குள்ளமா இருந்தாங்கனாக்கா குட்டையன் குட்டச்சி அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லுவீங்க இருக்குதானே அந்த மாதிரி சோ அதே மாதிரிதான் இப்ப ஒருத்தமே ஸ்மெல் ரொம்ப ஒரு வேர்வை நாத்தா அடிக்குதுன்னு சொன்னா நாத்தம் பிடிச்சவன் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் நாத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அது மாதிரிதான் எதுவும் இப்ப இவங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி அதாவது குப்ப வண்டி ஓட்டுறது வந்து அது ஒரு இது எதை எதை சொல்லி ஒரு ஆள் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு குறையையோ அல்லது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததையோ அதான் வந்து ஒரு பொதுவாக கிண்டல் பண்ணுவாங்க இப்ப குள்ளமா இருக்க ரெகுலர் வளர்த்திய விட ஒரு கொஞ்சம் குள்ளமா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா குட்டைய குட்டச்சி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்படிதானே சோ நாம எல்லாருமே கருப்பா இருக்கும் தான் தமிழர்களே பொதுவா கருப்பா ஒரு ஒரு மாநில இடத்துல இருப்பாங்கதான் அதுலயும் ரொம்ப அடர்த்தியான கருப்பு இருந்துச்சுன்னாக்கா அவங்கள வந்து கிண்டல் பண்ணுவோம் சரியா இல்லையா சோ இது வந்து ஒரு குறைபாட்டு ஏதோ ஒரு குறைபாட்டை தான் வந்து அவங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க சோ இந்த இடங்கள்ல வந்து அந்த கிண்டல் பண்றவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேட்டுக்குடியில உள்ளவங்க அப்படி சொல்லலாம் அதாவது இப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு அஹ் ஒரு பிரிவினரா நம்ம பாக்கலாமே அதாவது இது வந்து இந்த காஸ்ட் அடிப்படையில கிடையாது இந்த தொழில் அடிப்படையில் தான் என்னது ஒரே அந்த குப்பாள்ற வேலை செய்யறவங்க எல்லாருமே வந்து வேற வேற காஸ்ட் உள்ளவங்களா இருக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காஸ்ட் உள்ளவங்க தான் அந்த வேலை செய்யணும் அப்படின்னு அதாவது அந்த கதையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சொல்லாடல் என்ன ஒரு ஒரு சொல் எப்படின்னா இந்த சென் போட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சொல் அடிக்கடி பயன்படுத்திருப்பாங்க சென் போட் அப்படின்னு சொன்னா சென் போட் லயம் அப்படின்னு என்ன இந்த மாதிரி துப்புரவு பணி செய்யறவங்களுக்கு மட்டும் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு குடியிருப்பு பகுதி இது வந்து அந்த அந்த எஸ்டேட் ஓனர்ஸ் வந்து அதை கொடுத்துருப்பாங்க சோ இந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அந்த இடத்துல உள்ள இன்னொரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற குடியிருப்பாளர்களை வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு தாழ்வா பார்ப்பாங்க சோ அதுக்குதான் வந்து இந்த ஒரு ஒரு சூழல் எல்லாம் அமைச்சிருக்கிறாங்க சென் போட் அப்படிங்கறதுன்னா அது இந்த துப்புரவு பண்ண அதுவும் எல்லா தோட்டங்களும் எஸ்டேட்டுக்களையும் அப்படி இருக்குன்னு கிடையாது இந்த கதை நடந்தது லூனாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில நடந்தது அந்த ஒரு பகுதியில அதாவது அந்த எழுத்தாளர் வந்து அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் அவரு சொன்னாரு அதாவது அந்த லூனாஸ்ங்கிற பகுதியில இந்த சென் போட்ல உள்ள அந்த துப்புரவு பணியாளர்களை வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கிதான் பாப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த அனுபவத்தை அவர் எழுதியிருக்காரு வேற புனிதி எதுவும் கேட்கணுமா எதுவும் சொல்லணுமா உங்க கருத்து சொல்லுங்க பாப்போம் நீங்க அந்த இப்போ இத்தனை நாள் நீங்க எதனா ஒரு ஏதோ ஒரு சிறுகதையோ ஒரு நாவலோ நீங்க படிச்சு கவனம் இருக்குல்ல இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கதை வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கும்னு நான் கட்டாயமா நம்புறேன் அதுல இருந்து எதுனா ஒரு விஷயத்த நீங்க என்கிட்ட ரிப்ளை பண்ணுங்க ஃபீட்பேக் பண்ணுங்க ஏதாவது இருக்க புனிதவதி சரியா வளங்கல நல்லா புரிஞ்சுது ஐயா கதை இது கேட்டினா இல்ல இல்ல உங்க ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க ஃபீட்பேக்னா உங்க கருத்து என்ன 
மகாலட்சுமி திருத்தூர்னு முடிக்குது மகாலட்சுமி கேட்போம் கேட்போமா நான் கேட்கலாம் ஓகே மகாலட்சுமி சொல்லுங்க அப்படின்னா <laughs> 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 விருப்பம் <laughs> சரி சொல்லுங்க பாப்பா ஜுபீர் சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அவரு எம்ஜி மாதிரி அப்படி அவரு அவரு மாதிரி அவரு மாதிரி ஒரு ஸ்டைலா ஒரு மாதிரி இருக்கு மாதிரி பண்ணார் ஐயா அவர் எம்ஜி ஆர் நடிச்சிட்டு அவர் மாதிரி பண்ணிட்டார் ஐயா தன்னை எம்ஜி ஆர் மாதிரி நானும் ஒரு ஆக்டர் தான் மாட்டு வண்டி அப்படியே ஓடிட்டு ரிக்ஷா கேள மாதிரி அதாவது அவர் ஒரு அவர் ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிட்டாங்க தமிழகத்துல வந்து நீங்க வாத்தியாரு வாத்தியாரு சொல்றீங்களா இப்ப புது ஒரு புதுசா இன்னொரு வாத்தி இருக்காரு அந்த வாத்தி இல்ல நான் ஒரிஜினல் வாத்தி அதாவது எம்ஜிஆர் ஏன் வாத்தியாரும் சொல்றாங்கன்னா அவர் மக்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுத்து இப்படிதான் வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொற்றை பண்ணிருப்பாங்க அந்த படங்கள் எல்லாத்தையும் அதுதான் அதான் ஒரு ஒரு இந்த கதையில ஒரு காட்சியில சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது எம்ஜிஆருக்கு வந்து இந்த புகைப்பிடித்தல் பிடிக்காது அவர் புகை பிடிக்க மாட்டாரு இந்த படங்கள் காட்டிருக்க மாட்டாரு பேசு தெலுங்கு தானே தெலுங்குதா சோ அவர் வந்து அந்த ஒரு ஒரு கட்டாயத்தின் காரணமாக ஒரு சுருட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு சரிங்களா அதுல அந்த கதை படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா சுருட்டு பிடிக்க ஆரம்பி ஏன் சுருட்டு பிடிக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த குப்பைகளுடைய நாற்றம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப குடல புடுங்குற அளவுக்கு நாற்றம் இருக்கு அதனால அது அது தெரியாம இருக்கிறதுக்காக அந்த சுருட்டு பிடிக்கிறதா அந்த இதுல சொல்லியிருப்பாங்க சோ இதுக்காக தான் வந்து அது ஒரு ரோல் மாடலா காட்டிருப்பாங்க சில இடங்கள்ல வந்து அவங்க செய்யறதுக்கான நியாயத்தை கற்பிக்கிறதுக்கும் அந்த கேரக்டர் வந்து வந்துட போகுது வேற யாரும் நல்ல சுவாரஸ்யமான டிஸ்கஷன் எதிர்பார்க்கறேன் நீங்க அப்படியே உட்காந்துருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நீங்க அந்த கொஞ்சம் குழம்பு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் யோசிச்ச பிறகு அப்புறம் எது எது யார் யாருமே ரிலேட் பண்ணணும் இந்த ஒரு பணிகளுக்காக தான் நீங்க கொஞ்சம் அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி விட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு புது கதைகள்ல இப்ப ஆங்கில கதைகள்ல பாத்தீங்கன்னா கூட அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே முழுச சொல்லாம ஒரு இடங்கள்ல அப்படி கொஞ்சம் அதாவது நவீனத்துவ கதைகள்னு சொல்லலாம் பின்னவீனத்துவ கதைகள் அப்படி அங்கங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதை நாம ரிலேட் பண்ணணும் நம்ம லைஃபோட ரிலேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வணக்கம் ஐயா வணக்கம் செந்தர்லேகா சிறுகதைகள் படிச்சு அதோட இதை ஒப்பிட்டு பாருங்க ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க 
உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் வேணும் நல்லா இருந்துங்க ஐயா நான் என்ன உனக்கு பிரியாணியா கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன் ஏன் நல்லா இருந்தது சந்திரலேகா ஆ சொல்லுங்க ஐயா ஏன் அந்த கதை நல்லா இருக்கு கேட்கல ஐயா எனக்கு ஏன் அந்த கதை நல்லா இருக்கு அந்த கதைய வந்து அந்த பையனை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினா அதாவது <laughs> இருந்தாலும் தன்னோட அந்த சூழலை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் அதன் மூலியமா வந்து தன்னோட குடும்பத்தை வந்து காப்பாத்துற மாதிரி காட்டிருப்பாங்க அது நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி நாம வந்து ஒரு பொருள் வேண்டாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டு அந்த பொருளை வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான வந்து பொருளை வாங்கிக்கிற மாதிரி அதை பயன்படுத்துற மாதிரி வந்து கதையில காட்டிருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதோட கதையில சரி வெரி குட் உங்க நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா உங்களுடைய உங்களுக்கு எல்லாம் அப்பா அம்மா இருப்பாங்க அவங்க செய்யற வேலை என்னைக்காவது உங்களுக்கு பிடிக்காம இருந்திருக்கா உங்க செய்யற தொழில் உங்களுக்கு யாருக்காவது பிடிக்காம இருந்திருக்கா இல்லைங்க அப்படிலாம் இல்லை இல்ல ஹரீஷ் நான் கேக்கல ஒட்டு மொத்தமா கேக்குறேன் யாராவது அப்படி இருக்கீங்களா அப்படி இருந்தா அது என்ன தொழில் நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் உங்களுக்கு அந்த தொழில் சரி ஏதோ ஒரு தொழில் வச்சுக்கணும் இப்ப இந்த கதையில மாரிய தாசையை வச்சுக்கணும் அவரோட அப்பா வந்து ஒரு குப்பை ஆளுற தொழில் செய்யறாரு சரியா அப்ப மாரிய தாசுக்கு அந்த தொழில் பிடிக்கல அப்படின்னா ஒருவேளை அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்காம இருந்திருக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்காம இருந்திருக்கலாம்ல அவர் மனுஷன் தானே அப்ப அவர் ஸ்டில் அந்த வேலை செய்யறாரு அப்படின்னா அது ஒரு வாக்கியம் இருக்கும் நமக்கு சோறு போடுற தொழில தப்பா பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்க உண்மையிலே எவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை செஞ்சுட்டு அந்த வேலை செய்யறாங்க சரியா இத புரிஞ்சு இது புரிஞ்சுக்க கூடிய தன்மை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து வாழ்க்கையில நிறைய கத்துக்கலன்னு இருக்கும் நிறைய விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியலன்னு இருக்கும் சரியா சோ இது ஒரு ஆழமான ஒரு மெசேஜ் அவங்களுக்கு ஒரு இவங்களுக்கு பிடிக்கல நாத்தம் யாருக்கு இவங்களுக்கு யாருக்காவது நாத்தம் பிடிக்குமா ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல் யாருக்குமே பிடிக்காது அப்ப அவங்களுக்கு மட்டும் பிடிக்குமா இல்ல வாழி புல்லா வந்து யாரோ போட்ட கழிவு மலம் வாலி வாழியே தூக்கிட்டு போனோம் பிடிக்குமா நீங்க யாரா இருந்தாலும் செய்யுங்களா யாருக்குமே இப்ப யோசிச்சு கூட பார்க்க மாட்டீங்களே இப்ப வந்து செப்டிக் டேங்க் இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா உள்ள போயிருது அது வந்து ஒரு இந்த லோரி வந்து எடுத்துட்டு போயிருது ஆமா தானே இப்பெல்லாம் யாருமே அந்த மாதிரி வாலி கணக்குல எடுத்து இப்படி பார்த்ததெல்லாம் கிடையாது ஆனா அந்த காலத்துல அது செஞ்சிருக்கிறாங்க இல்லையா அன்னைக்கு அவங்க செய்யாம இருந்தா எத்தனை பேர் சீப்பன் சுத்தி போயிருப்பாங்க இல்லையா ஓகே அவங்களுக்கு அந்த வேலை பிடிக்காதுன்னு தான் நாம அப்படிதான் நினைச்சிட்டு நமக்கு பிடிக்கல கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பிடிக்காது தானே பட் இருந்தாலும் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தன் தன்னுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புக்கு மட்டும் மதிப்பு கொடுத்து இந்த பையன் மரியாதாஸ் மாதிரி தனக்கு எது தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புக்காக மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆஹ் பார்த்துட்டு இருந்தப்ப குழந்தைகளை பெத்து போட்டு விட்டு போயிட்டாங்க வச்சுக்குமே நான் வேற ஏதாவது ஒரு அழைச்சி கொஞ்சமா சம்பாரிச்சாலும் நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு மரியாதாஸ் ஒருத்தர் அங்க இருந்திருக்க மாட்டார்ல ஆமா இல்லையா அவர் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிச்சா தானே இவரை வளர்க்க முடியும் மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்களே வளர்க்க முடியணும்னாக்கா அவர் இருக்கிற வேலை ஏதோ ஒண்ணு காசு கூட கிடைக்கிறதுக்காக மூக்க பிடிச்சிட்டு வேலை செஞ்சிருக்காரா இல்லையா ஓகே ஆனா அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு வழி இது தியாகம்னு சொல்றதை விட இது தியாகத்துக்கு மேலதான் 
அவர் பல வழிகளை தாங்கிட்டு இருக்காரு ஓகே நம்ம தியாகம் சொன்ன எப்பவுமே அம்மாவை மட்டும் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா அம்மா தானே அம்மா உங்களுக்கு தியாகம் பண்ணாங்க அதை தியாகம் பண்ணாங்க அப்பாவோட தியாகத்தை பத்தி யாருமே பெருசா பேசுறது இல்லை அம்மாவா இல்லையா சோ ஆனா அப்பாவுடைய தியாகம் வந்து அவர் சொல்லு அவர் சொல்லிக்க மாட்டாரு அவருக்கு சொல்ல தெரியாது எந்த அப்பாவும் சரி எந்த ஆண்களும் சரி அவங்க யூஸ்வலாவே வந்து ஒரு ஈகோ இருக்கும் அவங்க படுற கஷ்டம் வெளியில தெரிய கூட பார்ப்பாங்க அது வந்து ஒரு மரியாதை பிரச்சனையா இருக்கும் மன பிரச்சனையா இருக்கும் ஆனா அவங்க கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க டம் கட்டி செய்வாங்க End of the day, அவங்களுக்கு அது அதுக்கு அதுக்கு பிராயச்சித்தமான ஒரு பிராயச்சித்தம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதுக்கான ஒரு மரியாதை கிடைக்கலனாக்கா அவங்க படுற அந்த வேதனை கூட அவங்களை வெளியே சொல்ல முடியாது இதுதான் அப்பாக்கள் சரியா அந்த அப்பாவுடைய வேதனை வந்து இன்னைக்கு இவர் அப்பா வராரோ அதே ஒரு சூழல் போகும்போதும் அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியும் சரியா இன்ஃபேக்ட் இது வந்து ஒரு தந்தை மகனுக்கு உண்டான அந்த தந்தையும் மகனும் கடைசி வரைக்கும் பேசிக்க மாட்டாங்க அந்த கடைசியில சாவு சாவு போற டைம்ல எல்லாம் பேசிக்க இருக்க மாட்டாங்க அவங்க பேசிய பல ஆண்டுகள் ஆகுதுன்னு காட்டியிருப்பாங்க படத்து அந்த கதையில அவங்க அம்மா கிட்ட கூட வந்து கிட்ட பேச மாட்டாங்க அவங்க கொடுக்கற சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாரு தூக்கி போட்டுவாரு ஆமா தானே அந்த பக்கத்து வீட்டுல எகுத்து வீட்டுல உள்ளவங்க அதே சென்போட்ல இருக்கிறவங்க வந்து அது கொடுக்கற சாப்பாடு அந்த பையனுக்கு தோமசுங்கிற பையனுக்கு கொடுக்குற சாப்பாட்டை என்ன செஞ்சிருக்காங்க தூக்கி கொட்டிடுவாங்க அதே மாதிரி கோயில்லையும் சரி அந்த கோயில்ல தான் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா முன்ன கால கட்டத்துல உண்மையிலே இப்படி தான் நடந்தது கோயில்ல தான் வந்து சும்மா ஒரு தகரம் தகரம் இருக்குல்ல அந்த ஓடு ஓடு மாதிரி இருக்கும் அந்த குறை குறை அது தகர மாதிரி இப்படி ரெண்டு தடுப்பு தடுப்பு தடுத்துட்டு அது உள்ள வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க பார்த்து சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு ஏற்கனவே ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கல்வி இப்படிதான் இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்தில் சோ இதெல்லாம் தாண்டி வந்து இன்னைக்கு இவர் எப்படி பேசுறதுக்கு அந்த 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 ஒரு அப்ரிசியேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அது காட்டும் சரியா வேற எதுவும் சொல்லணும் சொல்லணுமா சோபனா என்ன அந்த சொல்லுங்க சொல்லுங்க சோபனா சோபனா <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 சரி இந்த வண்டி கதை படிச்சிட்டீங்களா இல்லையா படிச்சிட்டேன்யா சரி இப்ப உங்களுக்கு ஏற குறைய ஒரு இருபது இருபத்தி ஒரு வயசு இல்ல வயசு ஆயிடுச்சுல்ல சரி இப்ப உங்க வாழ்க்கையில இருக்கு ஒரு நடக்கக்கூடிய சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள ஒரு ஆஹ் அவதானிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பக்குவம் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் சோ உங்க வாழ்க்கையும் இந்த கதையும் ஒரு ஒப்பீட்டு அளவுல பாருங்களேன் அதாவது ஒப்பீட்டு அளவுல அப்படிங்கறது என்ன சொல்ல வரணும் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கருவோ இல்ல ஒரு 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 துளியோ எதனா ஒண்ணு உங்க வாழ்க்கையில நடந்த மாதிரியே இருக்க நாம இப்படி பண்ணிருந்தோம் இப்படி பண்ணிருக்காம இருந்துக்கலாமே அல்லது இது செஞ்சிருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்லுங்க அப்படி எதுவும் இருக்கணும் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லணும் கண்டிப்பா ஆஹ் அப்படி இல்லைங்கய்யா ஆனா வந்து அந்த அப்பா வந்து மாட்டு வண்டியில ஏறினதுக்கு அந்த சின்ன பிள்ளைய பெல்டால அடிச்சுட்டாங்க இல்லையா கோவத்துல <laughs> <laughs> 
அது கோவத்துல எடுக்கிற முடிவு தான் அது அவர் அந்த அந்த மாட்டு வண்டி இருக்கு இல்லையா அது வந்து குப்பாளர் வண்டி நான் அவர் கொடுத்துருக்கு மாட்டு வண்டி தான் எம்ஜிஆர் வண்டி அப்படின்ட்டு அவர் முதல்ல நடிச்சுட்டு இருந்தாரு சோ அத குப்பாளர் வண்டி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அத வந்து கிண்டில் பண்ண போகுது அதே நேரத்துல அவருக்கு வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்பட்டிருக்கு சோ தம் தன்னுடைய மகன் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு தாழ்ந்து தாழ்ந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் அந்த மாதிரி மாட்டு வண்டியில் ஏறும்போது தன்னையுடைய ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு டிப்ரெஸ்டான ஒரு சூழல் அந்த தன்னுடைய தன்னை சின்ன பையனை பார்த்த அந்த ஒரு சூழல் அவருக்கு மைண்ட்ல வந்துருக்கு ஸோ அதனால வந்து உடனடியா போயிட்டு அது வந்து இதுதான் ஒண்ணு பண்ணி பிள்ளை நெருப்புல கை வைக்கும் போது அப்படின்னு சொன்னா டக்குனு அடிச்சு தட்டுவோம்ல அது மாதிரி தான் இது ஏதோ ஒரு தொடக்கூடாத ஒண்ணு தொட்டு முடியோ இல்ல ஏதோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அடி உந்துருக்கு தானே ஜூபியர்க்கெல்லாம் செம்ம அடி உந்துருக்கு தானே ஜுபீர் ஏதாவது செஞ்சிருப்பீங்க செய்யக்கூடாத ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுட்டு அப்பாட்டு அடி வாங்கிருப்பீங்களா மற்றவர்கள் <laughs> 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 நீங்க சொல்லிட்டீங்க மாணவர்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கு இந்த கதையோட படிப்பினை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த என்ன வேலை செய்யறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அது ஒரு ஒரு புறமா இருந்தாலும் இந்த கதையோட அடிப்படம் வந்து அடிப்படை வந்து மலேசிய தமிழர்களோட அன்றைய நிலையை வந்து ரொம்ப அழகா படம் பிடித்து காட்டிய ஒரு கதை தான் இது ஏறக்குறைய எண்பதுகள் எழுபது கடைசி எண்பதுகள்ல வந்து அஹ் இந்த மத மாற்றம் அதிகமா நடத்தப்பட்ட காலத்துல யாரெல்லாம் தன்னுடைய அடையாளத்தை மாத்திக்கொண்டாங்க அவங்க அந்த அடையாளத்தை மாத்தி கொண்டதற்கான காரணம் என்ன பின்புலம் என்ன அப்படின்றத ஒரு ஒரு வரலாற்று பதிவா இந்த கதை வந்து சொல்வதற்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கு அஹ் இந்த வண்டி அப்படின்ற கதை இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா மலேசியாவில இந்த சாதிய சிந்தனை நம்ம இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அது ஒரு அளவுக்கு சில இடங்கள்ல வேறொன்றி இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனா வெளிப்படையா அது தெரியாது அந்த ஒரு அந்த ஒரு பின்புலத்துல அஹ் நிறைய அவமானங்கள் நிறைய கேலி கிண்டல் இதெல்லாம் சந்திச்சு இந்த இந்த அவமானத்திலிருந்து வெளிப்படுவதற்கான இந்த இந்த இன்னல்கள்ல இருந்து வெளிப்படுவதற்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னு பாக்குற சமயத்துல தான் இது போன்ற தங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் தங்களை வந்து சமமாக மதிக்கின்ற ஒரு சூழல் இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு பகுதி வழங்கியதை பார்த்து நிறைய பேரு அப்பொழுது இந்த தங்களுடைய அடையாளத்தை வந்து இது போன்ற செயல்கள்ல இந்த இந்த ராமச்சந்திரன் போன்ற கதாபாத்திரங்கள் மூலியமா மாத்தி கொண்டு ஒரு வரலாறை தான் இந்த மா நவீன் அப்படின்ற இந்த எழுத்தாளர் வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வந்து அடையாளப்படுத்துறாரு இது வந்து ஒரு வரலாற்று சம்பவம் தான் ஆஹ் இது நிறைய இது போன்ற சம்பவங்கள் வந்து நடந்தன ஆஹ் இன்று வந்து அஹ் இன்று வந்து அந்த அடையாளம் அப்படின்றதெல்லாம் பெரிசா பெரிதாக இல்லை அப்படின்னாலும் ஆஹ் இது தொடக்கத்துல குறிப்பா எண்பதுகள் எழுபதுகள் இதெல்லாம் வந்து அதற்கு முன்ன உள்ள காலகட்டத்துல இது அதிகமா நடந்தது அப்படின்றத நம்ம கருத்துல வைத்துக்கொள்ளணும் இன்னொன்னு இந்த கதையை வந்து ஏறக்குறைய நீங்க ஜெயமோகனோட கதை மாடன் மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடன் மாடன் மோட்சம் அப்படின்ற ஒரு கதை ஜெயமோகனோட கதை இருக்கு அந்த கதையை நீங்க படித்து பார்த்தாலும் ஏறக்குறைய இந்த கதையும் அந்த கதையும் ஒரு களத்துல பயணிக்கிற கதைகளாக வந்து அமைந்திருக்கும் இது வந்து ஒரு சிறிய இடைச்சர்களா மாணவர்கள் கருத்துல கொண்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மத்தபடியா அதன் பிறகு அந்த பெற்றோர்கள் தொழிலு அவர்கள் எவ்வளவு எப்படி எல்லாம் வந்து உழைத்திருக்காங்க நாம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த கதையோட ஒரு படிப்பினையா நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்க நன்றி நன்றி ஐயா சரி நான் இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து மலேசியா மலேசியாக்காரங்களை யாரும் நேரில் பார்த்துருக்கலாம் ஆட்கள் நேர்ல பாத்துக்கீங்களா நேர்ல யாரும் பாத்துக்கீங்களா சரி இப்போ பொதுவாகவே இப்போ மலேசியாக்காரவங்க சிங்கப்பூர்காரவங்க அல்லது வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க தமிழர்கள் வெளிநாட்டு புலம்பெயர்ந்து போனவர்கள் நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல என்ன தோணும் 
இப்போ இவங்க மலேசியாக்காரவங்க இவங்க சிங்கப்பூர்காரங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்கள பத்தின ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் கண்டிப்பா அது என்ன தோணும் இப்ப அமெரிக்காக்காரன்னா நம்மளுக்கு ஒண்ணு தோணும் கண்டிப்பா அட்வான்ஸ் ஆனவன் நல்ல வெள்ள வெள்ளையர் இருப்பான் வாட்டர் சட்டமா இருப்பான் கேர்ள்ஸ்னா ரொம்ப அழகா ஒல்லியா இருப்பாங்க படத்து சினிமால ஹாலிவுட் படத்துல வர்ற மாதிரி அப்புறம் நல்ல வசதியானவங்களா இருப்பாங்க ரொம்ப அறிவாளிங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஹாலிவுட் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா அது மாதிரி மலேசிய தமிழர்கள் நினைச்சா என்ன அவங்களுக்கு தோணும் சும்மா சொல்லுங்க கனிமொழி ஏதோ சொல்ல வரீங்க உங்களைது <laughs> உங்களை பார்க்கும்போது நீங்க இப்படி தமிழ் பேசுறீங்க அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க எங்களை விட நல்லா பேசுறீங்க அது மட்டும் தெரியும் நல்லா பேசுறீங்க ஐயா தமிழ் உங்களை பார்க்கும்போது நன்றி அதாவது வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் தமிழ் பேச மாட்டாங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க அப்படி தமிழ் பேசுனா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அப்படி பேசுவாங்க அப்படி பேசுறீங்க நினைச்சேன் ஐயா ஆனா நீங்க நல்லாவே பேசுறீங்க இது ஒரு சிந்தனை எல்லாருக்கும் இருக்குதா நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல தான் ஒரு மூணு வருஷம் இருந்தேன் அப்ப அங்க வந்து யார்ட்டையும் நான் வந்து நான் மலேசியாக்காரன் சொன்னா நம்பவே மாட்டேன் அங்க எப்படி சொல்லி நம்ம அது யாரு அது கனிமொழி சொல்லிக்கிறேன் ஐயோ எங்க பாடுறா மலேசியாவா அப்படின்னு வாங்க வாய் முடிய அதனால நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் கோயம்புத்தூர் சில எங்க கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டா உள் வாங்கிக்கிட்டு நான் கோயம்புத்தூர்கார மாதிரி பேசி ஒரு லோக்கல் மாதிரி நான் காட்டிக்கிறேன் ஏன்னா மலேசியாக்காரம் சொன்னாக்கா ஒரு ஒரு அண்ணிய மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எனக்கு அது அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் ஒரு ஒரு அங்க அதே அதே ஊர்ல உள்ள ஆள் மாதிரி காட்டிக்கிட்டு நம்ம வச்சுக்கோங்க வேற எதுவும் இந்த வெளிநாட்டுக்காரங்கன்னா வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா வெளிநாட்டு தமிழர்கள் அதாவது புலம்பெயர்ந்து போன தமிழர்கள் அந்த மாதிரி எதுவும் போய் நல்லா ஜாலியா இருக்காங்க அப்படின்னு தோணுங்க ஐயா நல்லா சம்பாரிச்சு நல்லா ஜாலியா இருக்காங்க அப்படின்னு தோணுங்க ஐயா ஓகே இது வந்து நான் எதிர்பார்த்தது அதாவது என்னன்னா இங்க இருந்து போனவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க நாம ஒண்ணும் அப்படியே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கும் முத கேள்வி என்ன கேப்பாங்க அப்படின்னா மலேசியா நல்ல ஜாப் இருக்கான்னு கேப்பாங்க என் கூட நிறைய பேர் பழகிறாங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் பழகிறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வகையில இந்த கேள்வி கேட்டுவாங்க மலேசியா எதனா ஜாப் இருக்குங்களா நான் ஃபாரின்ல செட்டில் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் சிங்கப்பூர்ல எதுவும் ஜாப் இருக்குங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க அம்மா இல்லையா அதாவது நீங்க என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா தமிழகத்தை தாண்டி அல்லது இந்தியாவை தாண்டி போனோம்னாக்கா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சரியா நிறைய வசதிகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தோணும் ஆனா நான் ஒரு ஒரு புலம்பெயர்ந்த ஆள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில சொல்றேன் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது எந்த ஊருக்கு போனாலும் உழைச்சாதான் சாப்பாடு சரியா உழைச்சாதான் சாப்பாடு மேபி வந்து பீப்புள்ஸ் பிஹேவியர் கொஞ்சம் வேற வேற மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு இடத்துல நிறைய கொரப்ஷன் இருக்கலாம் ஒரு இடத்துல நிறைய அலட்சியம் இருக்கலாம் ஒரு இடத்துல வந்து ஆண்களை பார்த்து கொடுக்கலாம் ஓகே அது எல்லா இடத்துல இருக்கிறதா அந்த வேரி அந்த அந்த பர்சன்டேஜ் மேபி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸா இருக்கலாம் ஆனா எந்த நாட்டுக்கு போனாலுமே அங்கேயும் பணக்காரா இருப்பான் அந்த இடத்துலயும் பிச்சைக்காரா இருப்பான் அம்மா இல்லையா அமெரிக்கால போனாலும் ஒரு பிச்சைக்காரா இருப்பான் இங்க துபாய்க்கு வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா படத்துல எல்லாம் பார்ப்பான் வடிவேலு முரளி எல்லாம் துபாய் போய் சம்பாதிக்கிட்டு போனாங்க இல்லையா வெற்றி கொடி கட்டில அந்த மாதிரி தான் இந்த ரீசெண்டா கா பே ரணசிங்கம் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் விஜய் சேதுபதி அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதாவது என்ன அப்படின்னா எந்த ஊருக்கு போனாலுமே வந்து செழிப்பா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க வறட்சியா உள்ளவங்களும் இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவங்கவுடைய உழைப்பும் அவங்களுடைய சிந்தனையும் தான் சோ அது மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இந்த கதை வந்து ஏன் இந்த விஷயத்த நாங்க சொல்றோம் இந்த கதையில படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி இருக்கலாம் என்னடா இது மலேசியால போனோம்னாக்கா அப்படியே ஃபுல்லா திராட்சை தோட்டம் இருக்கும் போற வாக்குல அப்படியே அழிச்சு சாப்பிட்டு போட்டுட்டே போவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் எல்லாம் சுத்தமா இருக்கும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வசதியா இருக்கும் எல்லாருமே கார் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இங்கே என்னடா கதை வேற மாதிரி இல்லை இருக்கு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு தோ என்ன ஏற்படும் 
ஸோ இந்த பரிமாற்ற திட்டத்தோட நோக்கமும் அதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை உங்ககிட்ட பரிமாறிக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எங்கிட்ட பரிமா பரிமாறிக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட அந்த பதினான்கு நாட்களுடைய அந்த பாஸ் திட்டத்தோட ஒரு பகுதியே இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அந்த அடிப்படையில் இந்த கதை மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன காட்டுனதில் நான் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா மலேசியர்களுடைய மலேசிய அதாவது மலேசிய தமிழர்களுடைய அவங்க வந்து எல்லாம் ரொம்ப வனப்பாக செழிப்பாலாம் இல்லை ஏதோ இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் படித்து எங்களுக்கு சுண்ண முயற்சியில் எங்கள் அப்பா அம்மா பண்ண தியாகத்தில் எங்கள் தாத்தா பாட்டி பண்ண தியாகத்தில் அவங்க போட்ட உழைப்போடைய விலை பயணங்கள் நாங்கள் அனுபவிச்சுட்டு அதனால் நாங்கள் பார்க்கறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அவ்வளோதான் நான் ஒரு வேளை எங்கள் தாத்தா பாட்டி கொடுத்த எங்கள் அப்பா அம்மா கொடுத்த அந்த ஒரு வளர்ச்சியை வச்சுக்காம நான் ஒரு ஊதாரியாக இருந்தேனாக்கா இன்னும் ஒரு ரெண்டே வருஷத்தில் நானும் குப்பை தொட்டியில் தான் இருப்பேன் எங்கேயாவது ரோட்டில் தான் மேஞ்சிக்கிட்டு இருப்பேன் நம்மவா இல்லையா ஸோ அவங்களோட உழை அறிவு <laughs> அப்படி இருக்கிறதுலாம் ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஒரு மக்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கே குடியுரிமை கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் கூட இருக்கு அதை பற்றின கதைகள் கூட நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால என்னன்னா இனிமேல் நினைச்சு நினைச்சுங்க மலேசியாக்காரங்கனா அவங்கக்கிட்ட வந்து காசு நிறைய இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க நினைச்சுக்காதீங்க நாங்களும் உங்களை மாதிரி தான் எல்லா வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் அப்படி தானே யாருமே கஷ்டப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படி அப்படி நடக்கவே நடக்காது கஷ்டப்படாமல் யாருக்கும் எதுவுமே கிடைக்காது அது நிலைச்சிருக்கு நிலைச்சிரும் இருக்காது இப்போ இந்த கதையில் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த அவர் அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த தங்க உயர்வின் பத்தாம் என் மலைக்கூடம் அது வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவாங்க படித்தா என்னடா இது அப்படியே நிறைய மலம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அது என்னென்னா ஒரு பின்னவின் கதையில் ஒரு வகையில் குறிப்பிட்ட ஒரு சாறு இருக்குதான் அது என்னன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து அந்த சிட்டிங் டாய்லெட்டு நீங்கள் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டு இந்தியன் டாய்லெட்டுன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதாவது ஸ்குவாட்டிங் பண்ணால் இந்தியன் டாய்லெட்டு சிட்டிங் பண்ணாக்கா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டு ஓகே அது இந்தியன் டாய்லெட்டு வெஸ் இந்தியன் டாய்லெட்டு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் கிடையாது ஸ்குவாட்டிங் அண்ட் சிட்டிங் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா மலேசியாலேயே அந்த சிட்டிங்லாம் இருக்கு ஸோ இதை வந்து இந்த அந்த காலத்து ஆளுங்கள்லாம் வந்து எப்படி அதை பயன்படுத்துறாங்க சில பேர் என்ன செய்வாங்க அந்த அந்த பவுல் இருக்குன்னா அது மேலே உட்காந்துக்குவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்களுக்கு இந்த சிட்டிங்ல உட்காந்து போக முடியாது இந்த இந்த வெளிக்கு போறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து யாரும் சரியா பேச மாட்டாங்க வெளியில ஆமா இல்லையா ஆமா இல்லையா இப்ப அதாவது ஒரு நல்ல இலக்கியம் அப்படிங்கிறது பொதுவில் பேச தாங்கிற ஒரு விஷயத்த தைரியமா ஆனா சரியான முறையில ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க கூசாத ஒரு வகையில சொல்றது தான் வந்து ஒரு நல்ல இலக்கியவாதிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்புன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் பேசணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பேசாம அப்படி ஒழிச்சு வச்சோம்னு சொன்னோம்னாக்கா அதுதான் உண்மையை நாத்த முடியும் இது வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப்ப காட்டுறதுக்காக அது சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த தோட்டப்புற வாழ்க்கை அதாவது எஸ்டேட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளே கழிவறை வச்சிருக்க மாட்டாங்க வீட்டுக்கு வெளியில பொதுவாக இருக்கும் ஒரு பத்து இருக்கும் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வரிசையில் நிற்பாங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த என்ஜிகே படமும் ஏதோ ஒரு படத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த இந்த உரம் வந்து அந்த அந்த ஆண்டு போல போற அந்த கழிவுல இருந்து எடுத்துட்டு கொடுப்பாங்க பின்னாடி காப்பானா ஓகே அதில் வந்து அந்த பொண்ணு இன்டர்வியூ எடுக்கிற பொண்ணு வந்து எதுவும் சோளத்தை கடிச்சிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்புறம் இது இந்த மாதிரி உரத்தில் போட்டு எடுத்துட்டு தான் சொன்னோன்னு துப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பொது வெளியில் தான் மனக்குடம் இருக்கும் அது மாதிரி வரிசையாக வச்சுருப்பாங்க ஒரு பத்து இருக்கும் ஒரு லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் அது வந்து யார் வேணாலும் போய் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற போது அது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கொண்டிஷனில் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு சமுதாயத்தில் இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்காக இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க அதாவது இந்த கங்காணின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிற ஆட்கள் இந்த மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வசதி உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க அதில் இருக்கிற ஒரு மழை கொடுத்து அவங்களுக்கு தனதான் சொந்தமாக கிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க வேறு யாரும் உள்ளே போகலாம் என் குடும்பத்துக்காரங்க மட்டும்தான் உள்ளே போகணும் இதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லைக் ஒரு ஒரு டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இது வந்து எப்பேற்பட்ட அதாவது உயர்ந்த அதாவது செல்வ செழிப்பாக உள்ள மக்கள்கிட்டையும் வந்து இந்த டாமினேட் டாமினேட்டிங் அந்த கேரக்டர் இருக்கும் அதில் அவங்க ரொம்ப அடித்தட்ட
ஓகே அது வந்து ஒரு ஒரு டாய்லெட்டு அதுக்கு போய் அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றத விட அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உளவியல் போராட்டங்கள் உளவியல் சிக்கல்கள் சிக்கல்கள் அப்புறம் சுகாதாரம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அந்த கதையை நீங்க வாய்ப்பு இருந்தா படிச்சு பாருங்க நான் கொடுத்த வெப்சைட்ஸ் அந்த வலைத்தளங்கள்ல போயிட்டு கதைகள்லாம் இருக்கும் நிறைய ஆக்சுவலி நான் கொடுத்தது வந்து ஒரு இரண்டு கதை மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தேன் அதுல இன்னைக்கு வண்டி பத்தி மட்டும் தான் நம்ம முக்கியமா பேசணும் இது மாதிரி நிறைய கதைகள் இருக்கு ஆஹ் வாய்ப்பு இருந்தா நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து படிங்க சரிங்களா எதுவும் கேள்வி இருக்கா வேற எதுவும் கேள்வி இருக்கா இன்னும் ஒரு நான்கு நிமிடங்கள் தான் இருக்கு வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஸ்வேதா ஐயா இந்த வண்டி என்னும் கதைய தமிழகத்துல ஒரு மூவி கூட ஒப்பிட்டு பேசலாம் ஐயா ஒரு குப்பை கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஐயா தினேஷ் அட்டகத்தி தினேஷ் நடிச்சிருப்பாரு அதுல இங்க வந்து அப்பா செய்யற வேலைய மகன் ஏத்துக்காம விட்டுட்டு போற மாதிரி அதுல வந்து கணவன் செய்யற வேலை பிடிக்காம மனைவி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஐயா நடிகர் யாரு தினேஷ் தானே வேற யாரோ புது நடிகரா ஹீரோ பேர் தெரியாத ஐயா சரி ஆமா அந்த கடை அந்த படம் நான் பாத்துருக்கேன் வழியாம <laughs> 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 ஆனா அந்த ஒரு குப்பை கதை படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அது விருப்பப்பட்டு அந்த வேலை செய்யறாரு சோ இதுல வந்து அந்த கதையை விட அந்த ஒரு குப்பை கதையில இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் வந்து இன்னும் ஒரு படி உயர்ந்து இருக்காருன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவருக்கு வந்து தன்னுடைய நலம் மட்டும் முக்கியமா படல மற்றவர்களுடைய நலமும் முக்கியமா அவருக்கு தெரியுது அது எந்த வேலையா இருந்தாலும் செய்யும் போது அந்த ஒரு விருப்பத்தோட செய்யறாரு பாத்தீங்களா அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு உயர்வான விஷயமா நான் பாக்குறேன் ஓகே வேற எதுவும் சொல்லணுமா ராஜமாதா இருப்பாங்களா எங்க அவங்க 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 கட்டிலே சாசனம் எங்க அவங்க ரம்யா கிருஷ்ணன் இருக்காங்களா ரமே கிருஷ்ணன் இருக்கா கிருஷ்ணன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ரமே கிருஷ்ணன் எக்க படம் சொல்லுங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க எதனா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க உங்க லைஃபோட இது இல்ல உங்க உங்களுடைய இப்ப அவங்க பாத்தீங்களா சுவேதா பாத்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்து படத்தோட ஒப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அனுபவம் இன்னையோட சிறுகதை டாபிக் முடிஞ்சது ஆஹ் ஒட்டு மொத்தமாவே இது வரைக்கும் நம்ம மூன்று நாட்கள் கிளாஸ் நடத்துங்க இல்லையா இந்த ஒட்டு மொத்தமாவே எதாவது கேட்கணுமா ஒரு இதுல ஒரு டவுட் ஐயா மரியதாஸ் அவங்க அவங்க அம்மா அப்பா வந்து வெறுக்கிற மாதிரி அங்க ஏன் ஐயா அவங்க மகன் வந்து வீட்டுக்கு போவேனா சொல்லிட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு போவேனா சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவருதான் அந்த அடையாளமே வேண்டாம் போயிட்டாரு அவங்க அப்பா காரியங்களுக்கு கூட போதிங்க தான் நினைக்கிறாரு அதனால கொஞ்சம் அது ஒரு டவுட் அதான் அதாவது அவருக்கு அவங்க அப்பா அம்மா ஒரு வளர்ந்த இடம் பிறந்த இடம் அது எதுவுமே அவர் சுத்தமா பிடிக்கல அதுல வந்து ஒதுங்கி வந்திருக்கிறது இப்ப கூட அங்க போனது என்னன்னா ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல தான் போயிருக்கிறாரு இப்ப மூத்த பையன் தான் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை செய்யணும்னு சொல்லி அவர் அந்த சாமி செய்யறவங்க கூப்பிடும் போது கூட தம்பி தான் போவாரு அவரு போக மாட்டாரு ஒதுங்கியே நிற்பாரு எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் அதாவது ஒட்டு மொத்தமா விலக்கிட்டு தான் வந்திருக்கிறாரு அவரை தன்னுடைய பூர்வீகம் அவருக்கு பிடிக்கல அது ரொம்ப ஒரு அவமானமா அவருக்கு ஃபீல் பண்ணுது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை காரணமா தான் அங்க வந்திருக்கிறாரு அந்த இழப்பு வீட்டுக்கே வந்திருக்காரு அதுதான் காரணம் அவங்க பாட்டி கொடுக்கற சாப்பாடும் சரி எதுவுமே வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையாம வெளியிலே முடிஞ்ச வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அப்படியே அப்படியே கிளம்பிடுவாரு கூட்டத்தோட கூட்டமா இருந்துட்டு அப்படியே போயிடலான்னு நம்ம பாப்பாரு 
அது என்ன அப்படின்னு அதான் அந்த காரணமே அதுதான் முதல்ல வந்து நம்ம இதுதான் பேசிட்டு என்னன்னா அவர் வந்து அந்த தன்னுடைய அடையாளத்தை முழுமையாக மறைத்து விட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய எண் சரி மொத மொத யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அதாவது மலேசியாவில நீங்க இருந்தாலும் தமிழ் நல்லா பேசுறீங்கன்னு சொன்னாங்களே அது குறிப்பா ஒரு விஷயம் மலேசியால வந்து எல்லா தமிழர்களும் இப்படி பேச மாட்டாங்க ஒரு ஐம்பது சதவீதம் பேர் ஏற்குறைய இந்த மாதிரி நல்லா தெளிவா பேசுவாங்க சில பேர் வந்து அந்த வேலைக்கார மாதிரி பேசுவாங்க அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமா இருப்பாங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க சில பேர் வந்து ஒரு ரொம்ப குறிப்பிட்ட ஆள்கிட்ட வந்து மலாய் பேசிக்குவாங்க ஆஹ் இது நான் ஒரு ஒரு கூடுதல் தகவலாம் சொல்றேன் எல்லாருமே இப்படி பேச மாட்டாங்க நான் வந்து தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால என் எங்களுடைய எங்க கார்த்திகை சாருடைய பேச்செல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் இளங்குமரன் சாருடைய பேச்சும் அப்படிதான் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கும் சரி அப்படி வேற ஒன்னும் இல்ல சிறுகதை வகுப்பு இன்றோட முடிகிறது நான் இன்னும் ஒரே ஒரு வகுப்பு தான் உங்களுக்கு வரு அந்த நாவல் சம்பந்தமா வருவேன் மூன்றாம் தேதி வருது பிறகு உங்களுக்கு அறிவிப்பாங்க சரிங்களா சரி ஆஹ் நானு இந்த வகுப்பை இதோட முடித்து கொண்டு ஆஹ் சார் இருக்கீங்களா சார் இருக்குங்க ஐயா ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடலாகவும் அறிமுகமாகவும் இருந்தது இந்த ஒரு சிறுகதை அப்படிங்கிறது ஒரு சிறுகதையை மட்டுமல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட கால சமூக வரலாற்றை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கான அடிப்படையான ஒரு சிறுகதையாக இருந்தது இது மலேசியாவில் மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் அனைத்திலும் பொருத்தி பார்க்க முடியும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலும் இது பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நாம் கடற்கரை ஓர மீனவ கிராமங்கள் அனைத்திலும் ஒரு சர்ச்சையும் அங்க இருக்கக்கூடிய மீனவர்களுக்கெல்லாம் இந்து முறைப்படியிலான ஒரு பெயரீடும் கிறிஸ்துவ முறையிலான ஒரு பெயரீடையும் நம்ம பார்க்க முடியும் அது இந்த இந்த சிறுகதை பின்புலத்திலேதான் அதற்காக மற்றவர்களால் வெறுக்கிறார்களோ அதே சமூகத்தை தானும் இருக்கிறார் அதுதான் அப்ப அது ஒரு சமூக குறியீடாகத்தான் அவர் அப்பா அம்மா வெறுப்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது இது எங்கள் கண்டிப்ப நிச்சயமாக எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு ஒரு வரலாற்று முறையிலான ஒரு புரிதலுக்கு ஒரு வழிவகுத்ததாக இந்த மூன்று நாள் உரையையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்கின்றோம் மிக்க நன்றி ஐயா முறையாக நன்றி உரை கூறுவதற்கு எம் கல்லூரியின் தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ஞா சுபஸ்ரீ அம்மா அவர்களை அழைக்கின்றோம் எப்போதகத்தும் நினைவார்க்கிடரில்லை கைப்போதகத்தின் கழல் எல்லாம் வல்ல முருக பெருமானையும் அவன் அருள் பெற்ற குருமகா சன்னிதானங்களின் பொன்னார் திருவடைகளையும் வணங்கி கொண்டு எம் கல்லூரியின் செயலர் ஐயா அவர்களுக்கும் முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் எம் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு முறையாக நன்றி உரை நவில முற்படுகின்றேன் ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் தமிழ் கலை அறிவியல் கல்லூரியும் பெண்டிடிகான் சுல்தான் இட்ரிஸ் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாணவர் பரிமாற்ற திட்ட வகுப்புகள் தொடர்ந்து சீரும் சிறப்புமாக நடைபெறுவதற்கு திருவருள் நிறைந்த குருவருளை ஆசையாக வழங்கி கொண்டிருக்கும் இருபதாம் பட்டம் குருமகா சன்னிதானங்களின் திருப்பாதங்களுக்கு நன்றி மலர்களை காணிக்கையாக்குவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் கல்லூரி வளர்ச்சி திட்டங்கள் முறையாக நடைபெற நல்ல செயல் ஆக்கங்களை நெருப்படுத்தி வரும் எம் கல்லூரி செயலர் ஐயா அவர்களுக்கும் அச்செயலை செவ்வனை நடத்துவதற்கான முயற்சியை இடைவிடாது செய்து கொண்டிருக்கும் எம் கல்லூரி முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் தமிழ்துறை பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாணவர் பரிமாற்ற வகுப்பின் ஏழாவது நாளாகிய இன்று மலேசிய தமிழ் சிறுகதை கலந்துரையாடல் என்ற தலைப்பில் மிக நகைச்சுணர்வு உணர்வோடு பேசிய முனைவர் முனீஸ்வரன் குமார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவருடைய இன்றைய கலந்துரையாடல் மூலமாக சில செய்திகளை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் என்ன அப்படின்னா மக்கள் திலகம் என்று போற்றப்படக்கூடிய எம்ஜிஆர் அவர் வந்து கடவுளாக பார்க்கக்கூடிய சூழல் நம்ம கிட்ட மட்டும் இல்லை 
மலேசியாவில் இருக்கு அப்படின்ற செய்தியை அக்கதை சிறுகதையில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் மூலமாக அவர் வாழ்க்கை சூழலோடு பொருத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியை இன்று மாணவர்களோடு நாங்களும் என்று அறிந்து கொண்டோம் அது மட்டும் அல்லாவது மனித மன மாற்றத்திற்கு சமுதாயம் முக்கிய காரணமாக அமைவதை மரியதாசின் கதைகள் மூலம் ஆசிரியர் ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லக்கூடிய விதம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு ஒரு சிறுகதையை நாம் எப்படி படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற போது நாம் அவற்றை நம் வாழ்க்கையோடு பொருத்தி பார்த்தால்தான் அந்த சிறுகதையினுடைய அமைப்பை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ஒப்பிட்டு ஆய்வுக்கான களத்தை ஆசிரியர் மாணவர்கள் மத்தியில் மிக அருமையாக ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார் மிக மிக அருமையாக இருந்தது இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா கத்தியின்றி ரத்தம் இன்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போலதான் எங்களுடைய மாணவர்கள் விமான பயணம் மேற்கொள்ளாமல் நாடு விட்டு நாடு செல்லாமலும் இருந்த இடத்திலே இருந்துகிட்டு மலேசியாவிலே போயிட்டு படிச்ச மாதிரியான ஒரு இன்பத்தை எங்களுடைய மாணவர்கள் ஒரு ஏழு நாட்களாக அடைந்து வருகின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட புரிதலை இது போன்ற மலேசிய இலக்கியங்கள் வாயிலாக ஏற்படுத்திய ஆசிரியர்களுக்கு அதை தினமும் கேட்டு பயனடைந்து கொண்டிருந்த மாணவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இடம் சாருகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மேம் இத்துடன் இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்கின்றோம் மூன்று நாட்கள் மிகவும் சிரத்தி எடுத்து மாணவர்களோடு கலந்துரையாடி உரையாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கும் இணைய வழி இணைந்து இந்த உரையாடலின் வழியாக ஒரு நல்ல கருத்தை உரைத்த முனைவர் கார்த்திகேஸ் பொன்னையா அவர்களுக்கும் மேலும் கிங்ஸ்டன் ஐயா உள்ளிட்ட மலேசிய பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றியை கூறி இன்றைய நிகழ்வை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றோம் மீண்டும் நாளை காலை எட்டாம் நாள் நிகழ்வில் சந்திக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றிங்க ஐயா நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நிச்சயமாங்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா